హలో ఆల్ నేను మీ నవీన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్స్ క్లియర్ నేను స్టార్ట్ చేసిన ఎన్సీఆర్టీ సిరీస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి క్లాస్ సిక్స్త్ నుంచి జియోగ్రఫీ చాప్టర్ టూ ది గ్లోబ్ నేను ఆల్రెడీ లాటిట్యూడ్ లాంగ్ ఇట్ అనే వీడియో నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను అప్లోడ్ చేశాను గ్రూప్లో సో అది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఆ లింక్ ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను క్లాస్ సిక్స్త్ నుంచి సో ఇప్పటి వరకు నా లాస్ట్ టూ వీడియోస్ మీరు చూడకపోయినట్లయితే ఆ రెండు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లు ఇస్తాను ఆ రెండు చూసాక ఈ థర్డ్ చాప్టర్ చూడండి సో మనం క్లాస్ సిక్స్త్ చాప్టర్ త్రీలో ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ చాప్టర్ త్రీ మోషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆల్రెడీ మనం ఎర్త్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం సెకండ్ చాప్టర్లో లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి లాంగిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ విచ్ మెరిడియన్ టైం అంటే ఏంటి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు థర్డ్ చాప్టర్లో మేము డిస్కస్ అయిపోతాం మోషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అసలు ఎర్త్కి మోషన్స్ ఏంటంటే ఉంటాయి రొటేషన్ అంటే ఏంటి రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటే ఏంటి వింటర్ సొలిస్టిస్ అంటే ఏంటి ఈక్విన్నాక్సులు అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేయబోతాం సో లెట్ స్టార్ట్ అండి బేసిక్లీ ఎర్త్కి టూ మోషన్స్ ఉంటాయండి ఒకటి రొటేషన్ మరొకటి రెవల్యూషన్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి రొటేషన్ అంటే ఎర్త్ తన చుట్టూ తను ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడం అంటే సెల్ఫ్గా ఆన్ అన్ యాక్సెస్ చుట్టూ తిరిగితే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని రొటేషన్ అంటారు అదే ఎర్త్ సన్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని రెవల్యూషన్ అంటారు మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడానికి నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను చూడండి సో ఇది సన్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్త్ సన్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని రెవల్యూషన్ అంటారు అదే ఎర్త్ తన చుట్టూ తను ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని రొటేషన్ అంటారు ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను రెవల్యూషన్ అవడానికి అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది రొటేషన్ అవడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది ఈ రొటేషన్ వల్ల మనకి డే అండ్ నైట్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి రెవల్యూషన్స్ వల్ల మనకి ఫోర్ సీజన్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి ఓకే సమ్మర్ అయినా వింటర్ అన్నా ఆటమ్ స్ప్రింగ్ ఈ సీజన్స్ అన్నీ బికాస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ మనకి వస్తున్నాయి అదే డే అండ్ నైట్ మనకి ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్ అని చెప్పాలి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద రొటేషన్ దిస్ ఈస్ ద రెవల్యూషన్ చూసారా ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రొటేషన్ అలానే ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్ అదే కదా మీకు చెప్పాను నెక్స్ట్ అలా చూడండి ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ లైన్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎర్త్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉండదండి కొంత టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఇవాడు చూసారా ఇది నార్త్ పోల్ ఇది సౌత్ పోల్ సో ఇది యాక్సెస్ సో ఈ యాక్సెస్ ఇది ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఆర్బిట్ ఉన్న ప్లేన్ సో కొంచెం ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ కొంచెం టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఇలా టిల్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈక్వల్ డేస్ ఈక్వల్ నైట్స్ ఉండట్లేదు కొన్నిసార్లు డేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతసార్లు నైట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ బికాస్ ఆఫ్ టిల్టింగ్ వల్ల లేకపోతే ప్రతి ప్లేస్లో ఈక్వల్ డేస్ ఈక్వల్ నైట్స్ ఉండవు బికాస్ ఆఫ్ టిల్టింగ్ మనకి ఆ పాసిబిలిటీ అలానే సీజన్స్ కూడా మారచడానికి మారడానికి అలానే సీజన్స్ కూడా మారడానికి చాలా వరకు ఈ ఇన్క్లినేషనే హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ దిస్ ఈజ్ పోల్ ప్లేన్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో సిక్స్టీ సిక్స్ ఇండ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ కట్స్ విత్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ సో చూసారు ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇండ్ ఆఫ్ అలా వెర్టికల్ ప్లేన్కి ఎంత యాంగిల్ క్రియేట్ అవుతుందంటే ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆఫ్ సో ఇటు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆఫ్ ఇటు సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా నైంటీ డిగ్రీస్ కవర్ చేస్తున్నట్టు సో ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎర్త్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉండదు టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఎంత అంటే వెర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ అలానే మన ఎర్త్కి ఒక ఇల్యూమినేషన్ లైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇల్యూమినేషన్ లైన్ ఈ ఇల్యూమినేషన్ లైన్ ఇది టిల్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇలా ఉండడం వల్ల సన్ ఇది సో సన్ నుంచి వస్తున్న లైట్ అంతా కూడా ఒక పక్క పడుతుంది ఇంకో పక్క అంతా కూడా పడదు సో అందుకే ఇక్కడ అంతా కూడా డే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇక్కడున్న ప్రజలంతా కూడా
ద పోర్షన్ ఫేసింగ్ ద సన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డే ఏదైతే సన్కి పోర్షన్ ఫేస్ చేస్తుందో అది డే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అది సెకండ్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో అది నైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా ఇలాగ గ్లోబ్కి టిల్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఆఫ్టర్ టిల్టింగ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇల్యూమినేషన్ ఇల్యూమినేషన్ సర్కిల్ వేర్ ఇట్ డివైడ్స్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ వన్ విచ్ ఇస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సన్ అనదర్ వన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫేసింగ్ టువర్డ్ ద సన్ సన్కి ఫేస్ చేసేది డే సన్కి ఫేస్ చేయకపోయింది నైట్ సో ఇది అలాగ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పోర్షన్ అంతా నెక్స్ట్ టైం ఇటు వస్తుంది తర్వాత ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ టైం ఇటు వస్తుంది అందుకే మనకి డేస్ నైట్స్ మారుతూ ఉంటాయి వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఎర్త్ డస్ నాట్ రొటేట్ ఎర్త్ ఒకవేళ రొటేట్ అవ్వకపోతే ఎర్త్ ఒకవేళ రొటేట్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది సింపుల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది సపోజ్ ఇది సన్ ఇది ఎర్త్ సో ఎర్త్ రొటేట్ అవ్వకుండా స్టిల్గా ఉండిపోయింది అనుకోండి కంప్లీట్గా ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా వార్ వేడి సన్ అలా తగులుతూనే ఉంటుంది అలాగ అక్కడ హాట్ ఎంత క్రియేట్ అవుతుందో అంత హాట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు డే ఉంటుంది నైట్ ఎప్పటికీ రాదు అలానే ఈ పోర్షన్ కంప్లీట్ కోల్డ్ అండ్ నైట్గానే ఉంటుంది ఎప్పటికీ సూర్యోదయం అవ్వదు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎప్పటికీ సూర్యోదయం అవ్వదు ఈ పోర్షన్లో ఎప్పటికీ చంద్రోదయం అవ్వదు సో అలాగ సూర్య కంప్లీట్గా రొటేట్ అవ్వకుండా ఉండిపోతే ఒక పోర్షన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ హాట్ ఒక పోర్షన్ అంతా కంప్లీట్ కోల్డ్ అలానే ఒక పోర్షన్ అంతా కంప్లీట్ డే ఒక పోర్షన్ అంతా కంప్లీట్ నైట్ అంటే ఇంకా సర్వేవల్కి చాలా కష్టం అవుతుంది మన మనిషి కానీ జంతువులు కానీ ఏదైనా కూడా సర్వేవల్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి కంప్లీట్గా టూ హార్న్ టూ హాట్ తట్టుకోలేరు టూ కోల్డ్ తట్టుకోలేరు సో ఎర్త్ రొటేట్ అవ్వకపోతే సర్వేవల్ జరగడం కష్టం సో అదే ఇక్కడ రాస్తుంది సో దీనివల్ల కంటిన్యూస్ వార్మ్త్ ఉంటుంది ఒక రీజన్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ డార్క్ ఉంటుంది లేకపోతే కోల్డ్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో లైఫ్ పాసిబుల్ కాదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ మోషన్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం అదే రెవల్యూషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సన్ చుట్టూ ఒక ఎర్త్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని రెవల్యూషన్ అంటారు ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్త్ డే పడుతుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది సో కాకపోతే మనం ఫర్ ద ఫీజిబిలిటీ మనం ఏం చేసామంటే మనం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్నే కన్సిడర్ చేసుకొని సిక్స్ అవర్స్ పక్కన పెడుతున్నాం అలాగా ఇది వన్ ఇయర్ కదా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సో వన్ ఇయర్కి మనకి సిక్స్ అవర్స్ రిమైనింగ్ అలానే సెకండ్ ఇయర్కి ఇంకొక సిక్స్ అవర్స్ థర్డ్ ఇయర్కి ఇంకొక సిక్స్ అవర్స్ ఫోర్త్ ఇయర్కి ఇంకొక సిక్స్ అవర్స్ అలాగ ఫోర్ ఇయర్స్ అయ్యేసరికి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రా అంటే మనం కన్సిడర్ చేయకపోయింది సో ఇలాగ మనకి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి డ్యూలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఒక డేగా కన్సిడర్ చేసి ప్రతి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్న ఒక డే యాడ్ చేస్తున్నాం దాన్నే మనం లీప్ ఇయర్ అంటున్నాం సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమైంది కదా బే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది రెవల్యూషన్ డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ చూసారా సన్ ఉంది అలానే ఎర్త్ ఉంది ఈ ఎర్త్ మనం ఎక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనుకోండి టిల్ట్ అయి ఉంది సో రొటేషన్ అవుతూ సన్ చుట్టూ ఇప్పుడు తిరగాలి సో ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ ఇది దీని ఒక కండిషన్ కాకపోతే ఇది రొటేషన్ అవుతూ 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 ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ టైంకి నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంది సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎర్త్ ఇది పైన నార్త్ ఎమిస్ఫియర్ అంటాం కింద సదరన్ ఎమిస్ఫియర్ అంటాం ఇండియా మనం నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో ఉంది సో నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటే సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంటుందండి అలానే వైస్ వెర్సా సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటే నార్త్లో వింటర్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్కి ఇది మన కండిషన్ కాకపోతే ఎర్త్ రొటేట్ అవుతూ అవుతూ దీని చుట్టూ రెవల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడికి వచ్చేసరికి అరౌండ్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్కి వచ్చేసరికి సన్ ఒక రేస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్విటర్ మీద పడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి స్ప్రింగ్ సీజన్ వస్తుంది ఓకే అలానే సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ అయితే నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్ ఆటమ్ అంటే ఆకులు రాలే కాదు స్ప్రింగ్ అంటే మళ్ళీ ఆకులు పుట్టే కాదు ఓకే నెక్స్ట్ అలానే రొటేట్ అవుతూ రొటేట్ అవుతూ ఈ ప్లేస్కి వస్తుంది ఎక్కడ నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ టు సెకండ్ డిసెంబర్కి అలానే రొటేట్ అవుతూ రొటేట్ అవుతూ ఈ ప్లేస్కి వస్తే
డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ సమ్మర్ సోలిస్టెస్ ఈ టైంలోని నార్తన్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది సెకండ్ కండిషన్కి వచ్చాం ఈ కండిషన్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్న నార్తన్ హెమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్ అయితే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ తర్వాత థర్డ్ కండిషన్ ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్కి నార్తన్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ అయితే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ అలానే ఫోర్త్ కండిషన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ నార్తన్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ అయితే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఆటమ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఇలాగ మన ఎర్త్ అనేది రెవల్యూషన్స్ అవ్వకుండా ఒక దగ్గర ఉండిపోతే మనకి ఎన్ని సీజన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వవు సీజన్స్ సరిగా ఉంటేనే మనకి ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి వీడ్ క్రాప్స్ గ్రో అవుతాయి మనకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది సో అలా కాకుండా సేమ్ క్లైమేట్స్లో ఉండిపోతే లైక్ అంటార్కిటికా లేకపోతే డెజర్ట్స్లో హాట్ డెజర్ట్స్లో కంప్లీట్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్స్ అయిపోతాయి సో బికాస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సీజన్స్ బికాస్ ఆఫ్ రొటేషన్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డే అండ్ నైట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ టిల్టింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ నాట్ ఈక్వల్ డేస్ అండ్ నైట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సో మీకు ఆల్రెడీ లీప్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ ఎలాగ యాడ్ చేస్తారు అనేది సో ఎల్ హెర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ ఏ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది అంటే ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది తర్వాత ఏ ఇయర్ ఈజ్ యూజువలీ డివైడ్ ఇన్ టు సమ్మర్ వింటర్ స్ప్రింగ్ అండ్ ఆటమ్ సీజన్స్ చేంజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్ సో సన్కి రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటూ ఎర్త్ ఒక పొజిషన్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ సీజన్స్లో మార్పులు వస్తున్నాయి మనకి సో ఇది ఓన్లీ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దిస్ నెక్స్ట్ సో అలా ముందుకు వస్తే ఇక్కడ కొన్ని పదాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం సమ్మర్ సొలిస్టిస్ వింటర్ సొలిస్టిస్ ఈక్వినాక్స్ అసలు ఏంటి సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటే ఏంటి వింటర్ సొలిస్టిస్ అంటే ఏంటి ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటి అది తెలుసుకుంటే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు ఈ పైన ఉండేది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈ కింద ఉండేది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఓకే ఇది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్లో ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ సౌత్లో ఉంటుంది ఇది జీరో డిగ్రీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎర్త్ అనేది దాని చుట్టూ తను తిరుగుతూ సన్ చుట్టూ తిరగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఈ సన్ రేస్ నెట్ట నిలువుగా ఓవర్ హెడ్ డైరెక్ట్గా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద పడితే నెట్ట నిలువుగా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద పడితే దాన్ని మనం సొలిస్టిస్ అంటాం ఓకే దాన్ని మనం సొలిస్టిస్ అంటాం సో ఇలాగ మనకి నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో ఒకసారి నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో పడుతుంది ఒకసారి సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో పడుతుంది నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో పడుతున్నప్పుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద పడుతుంది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో పడినప్పుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద పడుతుంది అందుకే నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ సొలిస్టిస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ సొలిస్టిస్ ఉంటుందండి అలానే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ సొలిస్టిస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ సొలిస్టిస్ ఉంటుంది జస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాపిక్స్ మీద ఎగ్జాక్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద సన్ రైజ్ పడితే సమ్మర్ సొలిస్టిస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద సన్ రైజ్ పడితే సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అవి కాకుండా వేరే ప్రాసెస్ జరిగేది అదర్ అదర్ హెమిస్ఫియర్లో జరిగేది వింటర్ సొలిస్టిస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెయింట్ బై ఈక్వినాక్స్ ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటి ఈక్వినాక్స్ అంటే సన్ రేస్ ఏదైతే సన్ రేస్ నెట్ట నిలువుగా ఓవర్ హెడ్ ఆన్ ఈక్వేటర్ జీరో డిగ్రీ మీద పడితే దాన్ని ఈక్వినాక్స్ అంటారు ఇలాగ టూ టైమ్స్ జరుగుతుంది ఒకటి ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్ ఇంకొకటి వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ సో ఈ మొత్తం ఇయర్ అంతా కూడా టూ టైమ్సే ఈక్వేటర్ మీద నెట్ట నిలువుగా పడుతుంది సో ఆ టైంలో డేస్ అండ్ నైట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అదే సమ్మర్ సొలిస్టిస్లోని డే ఎక్కువ నైట్ తక్కువ ఉంటుంది వింటర్ సొలిస్టిస్లో నైట్ ఎక్కువ డే తక్కువ ఉంటుంది సిప్స్ అండి ఒకటి వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ ఇంకొకటి ఆటోమ్నల్ ఈక్వినాక్స్ వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ అనేది మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చిన అవుతుంది ఆటోమ్ ఈక్వినాక్స్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్న అవుతుంది అలానే సోల్ వచ్చేసరికి మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి సమ్మర్ సొలిస్టిస్ ఇంకొకటి వింటర్ సొలిస్టిస్ సమ్మర్ సొలిస్టిస్ మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్లో ఉంటుంది వింటర్ సొలిస్టిస్ మనకి ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ అని ఉంటుంది సో ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటంటే సన్ రేస్ ఎర్త్ ఈక్వేటర్ మీద నెట్ట నిలువుగా పడ
ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద నెట్ట నిలువుగా పడితే దాన్ని సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటారు అలానే సన్ రేస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికోన్ కూడా మీద పడుతుంది నెట్ నిలువుగా పడితే దాన్ని కూడా సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటారు కాకపోతే ఇక్కడ ఆ టైంలో సదరన్ ఎమిస్ఫియర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి నార్తన్ ఎమిస్ఫియర్లో వింటర్ సొలిస్టిస్ అంటారు సో సన్ రేస్ నెట్ట నిలువుగా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద పడుతుంది అదే ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి సన్ రేస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద నెట్ట నిలువుగా పడుతుంది ఓకే గాట్ ఇట్ పాయింట్ రిపీట్ సన్ రేస్ నెట్ట నిలువుగా టూ టైమ్స్ పడుతుందండి ఒకసారి క్యాన్సర్ మీద పడుతుంది మరొకసారి క్యాప్రికాన్ మీద పడుతుంది క్యాన్సర్ మీద పడినప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ క్యాప్రికాన్ మీద పడినప్పుడు ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ ఓకే సో ఇది నార్తన్ ఎమిస్ఫియర్లో జరిగేది ఎగ్జాక్ట్గా నార్తన్ ఎమిస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుందో సదర్న్ ఎమిస్ఫియర్లో ఆపోజిట్ వే జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద చాప్టర్ సేస్ సో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను మోషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎలా రొటేషన్ అవుతుంది ఎలా రెవల్యూషన్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే ఏంటి సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఏంటి ఇల్యూమినేషన్ లైట్ అంటే ఏంటి సీజన్స్ ఎందుకు మారుతున్నాయి డేస్ అండ్ నైట్ ఎందుకు మారుతున్నాయి ఎర్త్ రొటేట్ అవ్వకు నుండిపోతే ఏం జరుగుతుంది ఎర్త్ రెవల్యూషన్ అవ్వకు నుండిపోతే ఏం జరుగుతుంది వై సమ్మర్ సొల్యూస్టేస్ వై వింటర్ సొల్యూస్టేస్ అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ అవి ఏంటి అవన్నీ కూడా మీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేశాను స్టిల్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో నాకు అడగండి నేను మీకు అక్కడ రిప్లై ఇస్తాను సో ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఫర్దర్గా రావాలంటే నోటిఫికేషన్ బిల్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్